പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഇ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പലരും ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഇ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി മറ്റാരെയും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മുപ്പതാണ് ആദായനികുതി പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഇത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വിധം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ വിശദമായി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ആദ്യമായി ക്രോമിലോ മറ്റേത് മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസറിലോ നിങ്ങൾ ഇ ഫയലിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇ ഫയലിംഗ് ഹോം പേജ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലേക്ക് അതായത് ഈ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പേജിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലതുവശത്തായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രീൻ ബട്ടൺസ് എനേബിളായിട്ട് കാണാം അതിൽ രജിസ്റ്റേഡ് യൂസറിൽ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊക്കെ രജിസ്റ്റേഡ് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് യൂസറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലോഗിൻ ഹിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്യാപ്ചർ കോഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആകും അതിൽ ആദ്യമായി യൂസർ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ പാൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം യൂസർ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അടുത്തതായി ക്യാപ്ചർ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്യാപ്ചർ കോഡ് ക്യാപിറ്റൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് എന്തോ എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം വീണ്ടും ക്യാപ്ചർ കോഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പേജിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻകം ടാക്സ് സൈറ്റിൽ അതിൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വ്യൂ റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഫോം റിട്ടേൺ ചെയ്തവർക്ക് അവർ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ ഫോമുകളും കാണാം ഇ വെരിഫൈ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർസ് അത് ഈ വർഷം മുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വർഷം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് പിന്നീട് വിശദമാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫയലിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഐ ടി ആർ ഫോം നമ്പർ വൺ ആണ് വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഫയലിംഗ് ടൈപ്പ് ഒറിജിനൽ ബാർ റിവേഴ്സ്ഡ് റിട്ടേൺ അതിനുശേഷം സബ്മിഷൻ മോഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഓൺലൈൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അതൊന്ന് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസെൻറ്റ് ചോദിക്കാം അവിടെ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട പേജാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയാണ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല നേച്ചർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിലിവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം സ
ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നോ കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പേജിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ ആരോസ് ഉണ്ട് ഈ ആരോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടാബുകളുണ്ട് അതിൽ പോയാലും മതി അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒക്കെ ടി ഡി എസ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അവസാന ഫയലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എംപ്ലോയർ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അടച്ച ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലൊന്നാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ അത് നിങ്ങൾ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അടച്ചത് അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളവർ രണ്ട് ലക്ഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ അത് കുറവാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കൊടുത്തു അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ടു ലാക്ക് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവിങ്സ് എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതിയില്ലെങ്കിൽ അത് നോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ല അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മുകളിലെ വിൻഡോയിൽ ഷെഡ്യൂൾ എ ടി ഡിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സി എം ഡി ആർ എഫ് നിങ്ങൾ എ ടി ജി ഡൊണേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സി എം ഡി ആർ എഫ് അല്ല എ ടി ജിയിലാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ എ ടി ജി എന്ന ഷെഡ്യൂളിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പേജിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ടി ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ടി ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വെദർ യു ഓർ എനി ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പർ ഈസ് എ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇവിടെ എമൗണ്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആ എമൗണ്ട് അവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം പേരൻസിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയ പേരൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഉണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരൻസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ ക്ലെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എസ് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എ ടി ജി ആണ് എ ടി ജിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സി എം ഡി ആർ എഫിൽ കൊടുത്ത തുകയാണ് പ്രളയ ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ സി എം ഡി ആർ എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സി എം ഡി ആർ എഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് വെച്ചാൽ മതി ടൗൺ ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട്
then 0 0 0 R0 on then again G capital case let us read the donation go to the cash out to go to the long salary deduction I don't know salary deduction learning at a amount of three on another type it would go to the type it in a amount of the opening computer shopping and action of page to boy no kill and cut one slow the Mediclaim uh, Health Insurance Premium. Paranayanati Napa and the type is on the tender. As well as ATG donation of Patimuna is not to donor and Nodum. Our displayed item upon the tax paid anna, tax details. Salary in an angle detected to la tax at the end of Anna. Apart tax, uh, tax and the glint detected in the other matter display with him. Sadar Nagadele, Nkadite, our column matrame, no TDS one tax paid and verification. Tax paid and verification, TDS claim due Advanced tax account, self fight tax account, display the display. But you can see salary and tax detected. That amount of the account. Working in the capacity of self and the type here. Even in the stalam select type here. Any session, even a hindutare, moon option center. Verify the channel options in the select here. Add the option, I pull the name verify and I would like to e verify. Upon Adara, one number of cat to connect either to the verification either as ported than a verification article. I would like to e-verify later within 120 days. And option click on the option. I will submit the the submission. I will submit the the I think data will be up and regular. check box in the corner. We would click here to download the preview PDF. Click here, you can click on the details. Complete the display. You can click on 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 the the that is the written submission and the process complete. And the session is not the same as e verification. That is the e verification. That is the material video. Okay, thank you.